На дистанционное обучение перейдут больше 100 тысяч школьников Кустанайской области. Сегодня для них провели тестовые уроки. А для 7 тысяч учащихся региона занятия продолжат в обычном режиме. Они будут проходить в малокомплектных образовательных учреждениях, расположенных в отдаленных селах. Наталья Строкова об особенностях образования в условиях ЧС. Для дистанционных уроков учитель казахского языка и литературы Айгуль Бримжанова выбрала конференц-связь. Сразу может охватить 25 учеников класса. Пробное занятие выдало первый минус. Может быть затруднение технического характера или же связи. Ученик быстро не сможет иногда загрузить в связи с тем, что... А у всех не одинаковый широкополосный интернет. Вопросов, кроме как по выполнению домашнего задания, у городского школьника Ернара не возникло. Тестовый урок он осилил. Хорошая скорость и сразу несколько гаджетов для выхода в интернет. Телефон есть, ноутбук есть, интернет есть. Все можно сделать. Первый раз, конечно, непривычно, но со временем мы научимся. У четырех с половиной тысяч учеников области доступа к интернету нет. Еще около четырех тысяч не имеют компьютеров. На их покупку из местного бюджета выделено 300 миллионов тенге. До конца недели технику передадут во временное пользование. Часть возьмут в школах. Более пяти тысяч единиц школьной компьютерной техники передается из организации образования педагогам и учащимся. В первую очередь детям из социально уязвимых категорий семей на возвратной основе. В городах и районах области организована работа по приобретению модемов для подключения мобильного интернета. В отдаленных малокомплектных школах, где не больше 80 учеников, занятия будут проводиться в прежнем режиме. Таких учебных заведений в регионе 224. Они будут работать в две смены с переходом на масочный режим и усилением мер дезинфекции. Наталья Строкова, Сергей Трахтенберг, Кустанайская область, Хабар 24.